Queremos contarte detalles del programa socioeducativo Súmate Concepción de la Fundación Educacional Súmate. Está con nosotros en esta oportunidad Francisco Norambuena, quien es profesional de apoyo de este programa socioeducativo. ¿Cómo estás? Qué gusto que puedas estar con nosotros, Francisco, hoy día aquí en el programa de manera presencial para conocer todos los detalles de la Fundación y principalmente de este programa. Muy buen día, Constanza. Eh, un gusto igual. Eh, un placer estar en el matinal hoy día. Y con frío, pero entusiasmado. Esto. Con la instancia, así que... Con la temperatura de, desde adentro para poder contarnos todos los detalles, cómo ha sido para ti el proceso de estar en este programa. Mm. Y que también nos cuentes cuáles son los ejes fundamentales de esta fundación hoy día. Perfecto. Sí, eh, mira, te cuento un poco. Eh, como bien mencionabas, nuestro programa socioeducativo forma parte de una institución más grande, uh -huh. que es la Fundación Educacional Súmate. Y el principal objetivo de la Fundación Educacional Súmate es apoyar a niños, niñas y jóvenes que actualmente están en una situación eh, de exclusión educativa para poder apoyar la recuperación de sus trayectorias educativas. Uh -huh. Es decir, jóvenes que actualmente están fuera del sistema educacional y apoyarlo a retomar una, una trayectoria que, que mucho tiempo tuvieron. Eh, y esta fundación, bueno, está, tiene presencia en distintas partes del país. Y Desde actual, el 2019 que está cierto Específicamente trabajo. 2019 es como el modelo nuevo del programa. Claro. Ahí te puedo contar con un poquito más de detalle. Uh -huh. Pero la Fundación Educacional Súmate está funcionando como fundación eh, desde hace más de 25 años eh, en el país. Excelente. En el área de educación. ¿Y cómo, cómo este modelo de, de programa se incorpora al 2019? Mm. Eh, ¿Y qué tan positivo es el poder plantear un tema que yo creo que es crucial, la educación de los niños? Mm. Sí, bueno, eh, un, un rápido como antecedente, el programa eh, está aproximadamente, el programa socioeducativo, en Concepción desde el 2012. Uh -huh. Y del 2012 hasta la fecha ha ido cambiando... Eh, evolucionando completamente. Justamente. Yeah. Y el apoyo que entrega en el área de educación a través de los años. Uh -huh. ¿Y qué pasó el 2019? El 2019 cambió su foco de apoyo en el área de educación. ¿Por ¿Cuál qué? era la, la principal diferencia entre el foco anterior a este 2019 nuevo? Perfecto. Eh, lo que pasó eh, era que el programa socioeducativo Concepción se dedicaba a apoyar a jóvenes hasta el 2019 que estaban terminando su enseñanza media, ya. De, eh, con una situación eh, compleja, claro, eh, más riesgosa a nivel eh, socioeconómico, uh -huh. para a, apoyarlo a proyectar eh, su continuidad de estudios, solo, una carrera. Solo los alumnos de último año, digamos. Justamente. Claro. Justamente. Eh, para ver opciones de proyecto de vía, orientación vocacional, que siempre un tema transversalmente, eh, qué carrera estudiar o dónde trabajar. Eso era principalmente. Y el 2019, a través de estudios que se estaban haciendo de situaciones educacionales, ya. Eh, se pudo ver que había, un, había un gran, eh, una gran necesidad en jóvenes, digamos, más chicos de edad, uh -huh. eh, que no estaban, digamos, eh, pudiendo finalizar su enseñanza básica o media. Entonces se vio esta gran necesidad y se cambió el foco. Claro. Puesto que el país también había avanzado mucho en temas de educación superior. Claro. Eh... ¿Cómo ha sido desde tu vereda también poder apoyar como profesional a tantos niños, no solamente mayores de 16 años, sino mm. que también a menores, mm. a poder volver a incorporar dentro de su diario vivir eh, el poder aprender, el poder conocer, el poder sumarse a este camino que es tan importante de la educación? Mm. Eh, es, es todo un viaje en realidad, porque... Eh, ningún joven es igual al otro, mm. eh, realmente. Eh, hay similitudes en sus experiencias de vida, pero cómo llega cada uno al programa es totalmente distinto. Mm. Si nos pudieses contar sí, algunos testimonios. Sí. Hay chiquillos que, por ejemplo, llegan eh, como en una etapa interna, por así decirlo, distinta. Hay chiquillos que llegan eh, con, por ejemplo, no sé, pues 16 años y llegaron hasta sexto básico, mm. netamente pero llegan decididos con nosotros y dicen, ¿sabe qué tío? Yo quiero eh, nivelar mi educación básica, o sea, terminar la básica y después quiero meterme a la media. Llegan, llegan súper centrados eh, porque han recurrido o han quizás recibido apoyo de otras personas. Y uno le va mostrando eh, opciones como profesional de apoyo. Nuestro trabajo es acompañarlos, no es hacer las cosas por ellos. Claro. Es motivarlos, eh, facilitar que sean autónomos y que puedan ir planteándose metas para ir trabajando en ella. 
Y, y claro, como te decía, es tan distinto porque también hay otros chiquillos que llegan, hay otros jóvenes que están mucho más contemplativos. ¿A qué me refiero con eso? Es como eh, jóvenes que le, les comentan sobre nuestro programa y, y, es, y, y están como, ¿qué es esto? Claro. Esto es una escuela, no una escuela. Y es, un, es algo bien importante en nuestro programa. Nuestro programa no es una escuela, no es un liceo, digamos, más tradicional, con clases de lunes a viernes. Eh, ¿Cómo funciona? Cuéntanos eso. Claro. ¿Cuál es la diferencia quizás con estar en la escuela, eh, a, a este trabajo que dices tú de acompañamiento que tiene que ver con el programa para tantos niños hoy día que se han ido sumando? Mm. Mira, eh, nuestro programa Constanza es, eh, bueno, se llama un programa socioeducativo Sumate Concepción. Y, eh, y socioeducativo también, ¿eh? el tener esa, esa, digamos, esa dualidad en el nombre, me imagino que, que obviamente significa mucho. Sí, sí, justamente. Eh, tiene un gran enfoque que antes de reconocer a los jóvenes como en un rol, digamos, de estudiante, de, de alumno, eh, es como persona, es conocerlo a ellos, quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta. No entramos al tiro a hablar de... Claro, eh, de, de materia, claro, sino que conocer. Qué ramos eso, claro. te gustaría reforzar, digamos, mm. eh, sino que los conocemos. ¿Cómo primero? lo ayudan socialmente también? Es por eso quizás el título, socioeducativo, que no solamente se centra en la propia educación de mm. materia, sino que lo social, ¿no? El vincularse con ellos socialmente. Totalmente, eso de hecho es como una línea del programa que nosotros podemos facilitar que los jóvenes vayan vinculándose más con sus redes, mm. porque ellos las tienen. Eh, tienen grupos de pares, amigos Tienen eh, servicios de salud En sus comunas, en sus, en sus barrios Tienen también oferta educativa eh, Que a veces no conocen Y uno les puede ir mostrando Y volviendo a lo que caracteriza nuestro programa Como te decía El enfoque es de educación no formal Ese es el nombre ¿Y qué significa eso? Que si bien nuestro programa socioeducativo No tiene la facultad para certificar a, a los jóvenes eh, con nivelación de estudio o con aprobación de un curso, lo que hace es acompañarlos, por ejemplo, en el camino a retomar eh, una trayectoria más formal. Uh -huh. Un ejemplo muy rápido. Si, dale, un, joven, si un joven llega eh, y está como, en realidad sí, creo que me gustaría terminar la educación básica, pero no sé cómo hacerlo. Uh -huh. Le mostramos opciones. Por ejemplo... Eh, tú me cuentas que estás trabajando, eh, te importa mucho porque eso te sirve para, para tu grupo familiar y todo. Eh, mira, aquí hay un 2x1. Pero, pero me puede decir, mira, el 2x1 en realidad es como estar con muchos jóvenes, hace mucho tiempo que no estoy en una, mm, en una clase. Claro. Es muy grande el cambio. Quizás hay otras opciones, por ejemplo, exámenes libres. Y si fueran los exámenes libres, ahí nosotros los podemos apoyar a preparar esos exámenes. Nosotros no le vamos a aplicar examen para que certifiquen pero sí le podemos apoyar con la orientación para que ellos hagan el trámite de la inscripción a los exámenes y también con voluntarios que nosotros trabajamos para apoyarlos a preparar ciertos ramos de esos exámenes. Claro. ¿Quiénes son los hoy día voluntarios que pueden apoyar este programa? Mm. Para nosotros los voluntarios son un pilar fundamental. más que fundamental. Claro. Sí. Claro. Eh, ¿Qué rol cumplen hoy día? Es muy abierto, muy variado. Como te mencionaba como ejemplo, puede ser desde... Eh, el apoyo con reforzamientos para los jóvenes, eh, con algún ramo, ya sea, por ejemplo, una clase personalizada de lenguaje, matemática, o en grupos pequeños con jóvenes, hasta, eh, por ejemplo, voluntarios que puedan ser talleristas de alguna disciplina. Por ejemplo, si hay un voluntario que sabe hacer eh, eh, barbería, por ejemplo, Sería, hay muchos jóvenes que le interesa esa área, estética, eh, mecánica, que tenga conocimiento. Nosotros vemos que eso, ese, ese tipo de experiencias también es aprendizaje y les pueden servir para el futuro. Claro, voluntario quizás no va a tener la facultad de certificarlos como curso de mecánica. Pero la experiencia de conocer. Algunas... Pero claro, van a tener la práctica, van a poner la, la habilidad en, en juego. ¿eh? Exactamente. ¿Quiénes son los que pueden hoy día ser voluntarios? ¿Cómo mm. poder quizás nosotros sumarnos a, a, este, a este desafío? Mm. Bueno, la, la invitación es, es bien abierta, de hecho, por eso es tanto el agradecimiento por estar en este espacio. No, eh, nosotros nos sentimos agradecidos por poder reconocer este trabajo formidable que hacen. Muchas gracias. Y, y sí, pues, eh, voluntario, quizás las principales características eh, es la motivación, es la gana, eh, que, bueno, mayores de 18 años, eh, 
pueden ser profesionales o estudiantes de educación superior o que tengan experiencia laboral en algún área que ustedes sientan que puede ser de apoyo a jóvenes que, que quieren retomar eh, so procesos estudio, de aprendizaje. Claro, claro estudio. Eh, y nos, eh, bueno, nosotros tenemos hartos teléfonos de contacto y cuando nos contactamos con los voluntarios hacemos una, una pequeña conversación para conocerlos, tener datos generales y saber su disponibilidad, si es presencial, si es online, en qué horario y qué podrían hacer. Entonces pueden ser desde los profes, por ejemplo, para hacer reforzamiento o podría ser, eh, por ejemplo, eh, una periodista un, o un periodista para apoyarnos con el área comunicacional, claro. para difundir, para convocar a nuevos jóvenes. Eh, entonces, excelente, es excelente la, la iniciativa. A mí me gustaría también hoy día saber de qué manera, por ejemplo, nosotros como padres podemos conectar a, a nuestros hijos en caso de que lo necesiten con este programa, qué hay que hacer, eh, dónde pueden inscribir, no estamos a tiempo, todavía no. Sí, sí. ¿Cómo poder hacer eso, Francisco? Mira, te comento, eh, un poco el, de, la, de los jóvenes que, eh, a quienes está destinado nuestro apoyo. Nosotros acompañamos a niños, niñas y jóvenes de entre los 8 hasta los 21 años de edad. Uh -huh. Ese es el rango etario. Y que actualmente, eh, y esta es el otro, eh, eh, la otra característica fundamental, es que los jóvenes actualmente no estén matriculados, ¿ya? o no estén asistiendo a, a clases, y tengan un desfase de al menos dos años en su, en su trayectoria educativa. ¿Qué significa eso? Que la edad actual que tengan los jóvenes eh, esté desfasada dos años del curso en que deberían ir, por así decirlo. ¿Ya? Uh -huh. eh, esas son la, las condiciones para que nuestro apoyo sea el más apropiado para los jóvenes. ¿Cuál es la importancia hoy día donde sabemos que la educación es la base de cualquier persona? Donde muchas veces las oportunidades son eh, eh, muy distintas en, en un país como este. Eh, la, la importancia de la, de la educación no formal, mm. del acompañamiento que tú mismo estás hablando, no solamente a los niños que quizás probablemente les, les falta su educación, han perdido dos años, sino que a nivel general. Mm. El poder ver la educación no solamente, como tú dices, desde el, la materia, mm. sino que sea algo mucho más integrado. Sí, eh, eh, sí eh, eh, como tú dices, es eh, súper importante, es un desafío, mm. eh, porque no es sencillo. Eh, es algo que lo, los colegios, las escuelas, los liceos están haciendo eh, y, y un gran trabajo claro. eh, desde la educación formal. Y, y nosotros consideramos que la educación no formal también puede apoyar eso, complementarlo. Exacto. Justamente con estos jóvenes que ya llevan harto tiempo fuera de una sala de clase y puede, la educación no formal puede ser el primer paso. Claro. para volver a la educación formal. Exactamente. Y también te iba a preguntar, aquí tenemos algunas acciones importantes que realiza el programa para facilitar justamente el acompañamiento de los jóvenes que participan y que consideran, por ejemplo, tutorías personalizadas mm. para cada joven, ¿no? Sí. También activación y vinculación con redes territoriales. Justamente. ¿Cómo poder ir comentando acerca de cada punto? Las eh... tutorías personalizadas es lo que ya hemos ido conversando anteriormente, ¿no? Claro. Específicamente eso tiene que ver con que cada joven que llega al programa va a tener un profesional de apoyo eh, específico que va a trabajar claro. con él. Los talleres grupales, igual esa posibilidad de que eh, hayan distintas temáticas y que ellos busquen potenciar algunas habilidades sociales y emocionales de los de muchos jóvenes que a veces o están perdidas mm. o no están, no están sacadas y a través de estos tipos de talleres grupales, pucha que ayuda, ¿no? Justamente, claro, es como no están sacadas porque las tienen los Las tienen, los, pero los no, no pero... las han podido soltar o sacar a través de este tipo de, de instancias, ¿no? Claro. De talleres y todo eso. O utilizar con otras personas, uh -huh. porque... No Habilidades hay duda, blandas igual. Justamente, no hay duda que la, la, la utilizan con su grupo de, de amigos, eh, pero también con nuevas personas. Y, y eso el profesional de apoyo, que somos los quienes trabajamos en el programa, facilitamos ese espacio, o también los voluntarios. Y todo eso, todos los talleres, todas las tutorías, tienen que ver con los objetivos de los jóvenes, lo que ellos quieran. Nosotros como profesionales les facilitamos para que ellos planteen sus metas, pero ellos son los protagonistas de, de su proceso. Y también la activación y vinculación con redes territoriales o alianzas con instituciones que trabajen con los jóvenes ¿cierto? desde, otro, desde otros lugares. Sí. Acercar esta educación eh, a lugares donde muchas veces no llega. Mm. Sí. sí, porque eh, también eh, pasar la voz de esta, de esta oferta, 
de, de educación no formal de nuestro programa es un proceso en el que estamos actualmente uh -huh. ya nos hemos movilizado harto eh, en distintos territorios y estamos en ese camino eh, no solo en medios de comunicación sino que estamos haciendo contacto con juntas de vecinos eh, en distintas comunas y ahí te puedo comentar un poco de las comunas que consideran nuestro programa claro. eh, y en, principalmente son las comunas de Concepción de San Pedro de la Paz de Coronel de Talcahuano eh, Chihuayante y Hualpén yeah. son seis comunas Excelente. Que, que tenemos estamos extendiendo y también eh, otro punto que es fundamental es la conexión con los padres o con los adultos sí. que ellos también forman parte activa de este proceso eh, para nuestros niños ¿no? sí, sí totalmente es, eh, es como es, es más trabajo en equipo y es necesario porque... Claro, si es... los papás no están involucrados y realmente probablemente les da lo mismo, mm. va a ser difícil que los chicos salgan adelante. Totalmente. El y... apoyo fundamental para que ellos puedan tener la energía de, de seguir, ¿cierto?, con su estudio y conocer todo este, este mundo a través de ustedes, tienen que estar los papás. Sí, sí. ¿Verdad? Es, es así porque eh, son ellos ya personas que son muy importantes para los jóvenes. Mm. O... o, o o hacen más allá de los, de los padres, muchas veces son los padres. Los tutores, pero hacen... las personas que los acompañan, Justamente, abuelos, tíos, etcétera, sí. cuidadores. Esas personas que son importantes para los jóvenes son, son fundamentales. Exacto. Eh, porque nosotros no, sencillamente no podríamos solo. Y hablábamos de la gestión de los voluntarios, que siempre es tiempo para poder conectarnos en caso de que queramos formar parte ¿no? del voluntariado. Sí. sí. Eh, bueno, para el caso del voluntariado, eh, nosotros estamos bien activos en redes sociales. Eh, y ahí un gran canal para contactarnos vamos subiendo afiches eh, estamos en algunos canales de comunicación y, y nos pueden contactar tanto por red social como por nuestros números de whatsapp personales del trabajo y también en qué calle están bueno, actualmente nosotros estamos físicamente ubicados en San Pedro de la Paz ya. específicamente en, en la calle 1 casa 366 del sector eh, primera etapa eh, los pioneros en San Pedro yeah. de la Paz. Eh, bueno, si bien ahí nosotros tenemos la Casa Súmate, donde invitamos a los jóvenes, podemos hacer actividades individuales o grupales, o los mismos voluntarios pueden venir a hacer eh, talleres, nosotros igual nos movemos harto para llevar, por ejemplo, eh, talleres o acompañamiento donde viven los chiquillos. Por ejemplo, si viven en, en Pedro al día abajo, nosotros nos podemos movilizar para allá y, y llevarle este acompañamiento más cercano a ellos. Excelente. Repasemos las redes sociales, ahí tenemos el Instagram, arroba pse-sumate con C, y ahí está el más 569-7724-5277 para que la gente pueda directamente escribir eh, a través ¿cierto? de las plataformas digitales o bien a través del WhatsApp, que es el que justamente está hoy día en pantalla. Ahí estamos revisando el Instagram, ¿eh? sí. con las actividades, ¿cierto? con concursos y con varias cosas que se hacen. Aparte de voluntariado, ¿qué más se necesita hoy día para poder seguir adelante con el programa? Eh... Yo diría que, bueno, el trabajo en red con otras instituciones claro. eh, es fundamental. Eh, nosotros hemos podido ir generando lazos importantes con universidades, eh, como te mencionaba, eh, juntas de vecinos, para nosotros son súper importantes porque nosotros también sabemos que no es llegar y meternos a un barrio a pegar carteles, eh, hay que también hacer una presentación y ver si es que nosotros realmente podemos apoyar a la comunidad. Entonces el trabajo en redes con instituciones, con, con personas, eh, municipalidades, a nosotros nos, nos interesa mucho. Con los mismos medios de comunicación. Eh, la Universidad de Concepción ha sido un apoyo, eh, la radio, el canal TV, entonces... Eh, eso para nosotros es, es muy importante Sí, eh, es muy importante para nosotros como medio de comunicación y por eso tenemos un día completo el vincularnos con eh, trabajos que son tan importantes para, para poder contribuir de mejor manera verdad en, en causas que son sin duda eh, importantes para los jóvenes, mm. para todas las personas porque esto obviamente es, es una cadena, ¿verdad? Mm. Si, si los jóvenes están bien, nosotros también estamos bien como sociedad sí. así que te agradezco enormemente la posibilidad de haber podido, Francisco hoy día conversar contigo, conocer detalles ¿cierto? de este programa socioeducativo y acá estamos para lo que necesiten. Buenísimo, muchas gracias a ti Constanza eh, un saludo a todas las personas que están viendo el matinal y, y agradecer nuevamente el espacio, porque eh, 
nosotros sabemos que, que esto es muy importante y, y pasar la ON eh, va a ser un gran apoyo para los jóvenes. Es el inicio mm. para, para todo Justamente. la educación, así que nosotros aquí vamos a estar para, para ir eh, mostrando y evidenciando todo lo que están realizando este año 2022 y un saludo a todos los voluntarios, a todos los niños y a todos los jóvenes que forman parte del programa y de la Fundación.